എല്ലാവർക്കും അഫാവ് കറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ പായസമാണ് നമ്മൾ ഓണത്തിനൊക്കെ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു പായസം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും പിങ്ക് ബോൾ പായസമാണ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ പായസത്തിന് അപ്പോൾ അത് നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നോക്കാം കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം മതി ആദ്യം നമുക്കിതിന് വേണ്ട വേണ്ടത് ബീട്രൂട്ടാണ് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി ഞാനൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വലിയ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ പകുതി അത്രയാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു പാത്രത്തിൽ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഈ ബീട്രൂട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലാണ് ചൗവരി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സാബൂനരി ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അധികം കുറച്ച് അധികം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വേണം ഈ ബീട്രൂട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാൻ നല്ല വെന്തൊടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീട്രൂട്ട് ഒന്ന് വെന്താൽ മതി ബീട്രൂട്ട് വേവിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്ക കളർ മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിങ്ക് കളർ തന്നെ ആകുമ്പോഴേക്കും ബീട്രൂട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കുക അത്യാവശ്യം ബീട്രൂട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ബീട്രൂട്ട് കഷ്ണങ്ങൾ ഇനി ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെക്കാം ഇതിൻ്റെ ജ്യൂസ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നല്ല കളറുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിലാണ് ചൗവരി അല്ലെങ്കിൽ സാബോനായി നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇതിൽക്കൊരു കാൽ കപ്പ് നല്ലപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ചൗവരി പെട്ടെന്ന് വേവണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുക എന്നിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ പകുതി വേവാവുന്നത് വരെ ചൗവരി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ചൗവരി നല്ല പോലെ കളറൊക്കെ മാറി ഒന്ന് പിങ്കായിട്ട് വരും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് കാരണം അത് അടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഒന്ന് പകുതി വേവായിട്ടുണ്ട് ചൗവരി നമുക്കിതൊന്ന് തരിച്ചെടുക്കാം നല്ല കൊഴുപ്പ് വെള്ളം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇതിലെ വെള്ളം ഒന്ന് മാറ്റിയെടുക്കുന്നത് ഇതിന് മുകളിൽ ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചവെള്ളം കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ കൊഴുപ്പൊന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആ കൊഴുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പോകണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് തണുക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീട്രൂട്ട് കഷ്ണങ്ങളോ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് ജ്യൂസ് ആക്കി എടുക്കണം ഈ ജ്യൂസ് നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മൾ പായസത്തിന് പിങ്ക് കളർ കൊടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു ജ്യൂസാണ് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് നല്ല പോലെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുക പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് നല്ല തരപ്പിൽ കൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം സ്ട്രെയിനർ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ചെറിയ ഹോളുള്ള തരിപ്പെടുക്കുക എന്നാലാണ് പീസസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല വെള്ളമായിട്ട് ജ്യൂസായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത് നമുക്ക് പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് കാൽ കപ്പ് ചൗവരിക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൗവരി ഇതിൽ കിട്ട് കൊടുക്കുക ചൗവരി പകുതി വേവായിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ഫുൾ കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ പാലിൽ ഇട്ടിട്ടാണ് ബാക്കി നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ഏലക്ക ഏലക്ക ഒന്ന് കീറിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് നമുക്ക് എത്രയാണ് പിങ്ക് കളർ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ഈ ജ്യൂസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരിക്കലും ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒന്നും വരില്ല ഈ ജ്യൂസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇപ്പോൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ നോർമൽ പായസത്തിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ പായസം ബീട്രൂട്ട് പായസം ബീട്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഒരിക്കലും വരില്ല കളറിനനുസരിച്ച് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതൊന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ കളർ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ബീട്രൂട്ട് കളറും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് ചൗവരി വേവോളം ഒന്ന് പാലൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് തന്നെ പാലൊന്ന് കുറുകി കിട്ടും അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പാട കെട്ടാതിരിക്കാനും പാട കെട്ടിയാൽ ഈ നമ്മൾ പായസത്തിന് അതിന് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ആ ഒരു പാട് അതിർക്ക് പലർക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്തതാണ് ഇപ്പോൾ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക
ചവർ വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു അഞ്ച് മുതൽ എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് നമ്മൾ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നോക്കിയിട്ട് എത്രയാണോ മധുരം വേണ്ടത് ഇനി പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിതിന് പകരം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പകുതി മിൽക്ക് മേഡ് പകുതി പഞ്ചസാര അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ നിങ്ങളെ ഇഷ്ടാനുസരണം എന്താണോ വേണ്ടത് അത് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒരു എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കാണ് ഈ ഒരു പായസത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് മധുരം നോക്കിയിട്ടാണ് അത് വേണ്ടെങ്കിൽ കുറക്കാട്ടോ ഇത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ പുള്ളിക്ക് നമ്മൾ പായസം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറുകി വന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് കൂടും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത് തിളച്ച് നല്ലപോലെ തിളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ടൈമിൽ നമ്മളെ ചൗരി ഇപ്പോൾ പിങ്ക് ബോൾസ് മുകളിൽ പൊങ്ങി കിടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ അത് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് പായസം ഈ ഒരു കളർ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കളർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം ചൂടുണ്ട് ഈ ചൂട് കൊടുക്കുന്ന ഈ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലൊന്നും പായസം പിരിയൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ആരും അത് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് കളർ പാകാണോ പിങ്ക് ഏതൊരു കളറാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും നമുക്ക് ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല പിങ്ക് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് തണുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും കുറച്ചും കൂടി അതിൻ്റെ കളർ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കുറയും നമ്മൾ പിങ്ക് ബോൾസൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ കുക്കായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കുറുകി വന്ന പായസം എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഓണത്തിന് ഒരു വെറൈറ്റി പായസം നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം